ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கடலை லட்டு வீட்டிலே ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக செய்யலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு அச்சுவல் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எள் எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு நெய் அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் கிலோ நிலக்கடலை எடுத்துக்கோங்க இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு நம்ம இந்த ஸ்வீட் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெள்ளத்தை நல்லா நுணுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை அடுப்பில் வச்சு பாக காய்ச்சிக்க போகிறோம் இப்போது இது வந்து வெள்ளம் கரையிற வரைக்கும் வச்சா போதும் கம்பி பதம்லாம் இதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நிலக்கடலையை ஒரு கடாயில் போட்டு ட்ரையாக வறுத்துக்கலாம் மறுத்து இதிலிருந்து தோல் தனியாக கலடுற வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் இந்த லட்டுக்கு வந்து நம்ம நெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க கடையில் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட நெய் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பை இதில் போட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக இதை செஞ்சிடலாம் இதை செஞ்சு ஒரு டென் டேஸ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி சாப்பிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்தளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த கடலையில் தோலையெல்லாம் போயிடுச்சு பாருங்கள் அந்தளவுக்கு நல்லா தோலையெல்லாம் நல்லா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்த முந்திரி பருப்பையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அந்த முந்திரி பருப்பையும் கடலையும் சேர்த்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சா போதும் அதே நெய்யில் முந்திரியை வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லையும் வறுத்து கொட்டிக்கலாம் எள்ளு வந்து நமக்கு ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நெய்யில் போட்ட உடனே பொறிஞ்சிரும் டக்குன்னு இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இந்த குறக்குறப்பாக அரைச்சி வச்சுருந்த மிக்சரில் இந்த எல்லையும் சேர்த்துக்கலாம் நெய்யோடையே சேர்த்துருங்க வெள்ளம் நிறைய கரைஞ்சிருச்சு இந்தளவுக்கு கரைஞ்சிட்டா போதும் இப்போ நம்ம சேர்த்து வச்சுருக்க மிக்சரில் இந்த வெள்ளத்தை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருண்டை பிடிக்கிற பிடிக்க வர அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த மிக்சரை சேர்த்துக்குவோம் சூடாக இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு கரண்டியை வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எள் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கடலையும் ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி முந்திரி பருப்பும் ரொம்ப நல்லது இதில் சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம உருண்டை பிடிச்சி நம்ம தட்டில் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறமா கையில் எடுத்து லண்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக வந்திருக்கு சம்மர் டைம் வந்தனால குழந்தைங்க அடிக்கடி ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க ஈவினிங் டைமில் இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நெய் வாசனையோட முந்திரி பருப்பு சேர்ந்துக்கனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு குட்டீஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கடலை லட்டு ரொம்ப ஈஸி தான் பிடிக்கிறது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் பிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னோடய வீடியோ பார்த்ததுக